हेलो ऑल वॉन्स अगेन वेलकम बैक टू होमली क्लासेस फोर्थ सेमिस्टर बॉटनी पेपर वन प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म स्लो फर्स्ट यूनिट फोर्थ टॉपिक मेकानिजम ऑफ फ्लूम ट्रांसपोर्ट सोर्स सिंक रिश्शनशिप टू टापिक प्रसेंट मन को अंड इंत वीडियो फस्ट सैकेंड थर्ड थ्री टापिक सक्सेफुल कंप्लीट अंड वीडियो मेकानिज आफ फ्लू ट्रांसपोर्ट चूदा अंड नैक्स्ट वीडियो सोर्स लिंक रिश्शनशिप चूदा फस्ट आफ् आल मन को फ्लूम गुंत वीडियो डीटेल चपाँ अंड वीडियो डीटेल चूदा असल फ्लूम एंडम फ्लूम कल ट्रीनी एला हेल्दी पड़ता है असल फ्लूम लुड ट्रांसपोर्टी अंत चूदा सो फस्ट आफ् आल पिचर चूड्स टू टाइप आफ् कलर्स मन को आरोज उ वन वे आरेंज षेड यो षेड अंड अदे जैल फ्लूम गुरी अंड अद वन इन द sky blue color is for xylem as we all know xylem is for water and phloem is for uh, water uh, solution uh, solute ay unna minerals kaani food materials kaani photosynthesis pr process jarigin tarvata edaina products vastayi kada so aa products ee phloem anedi carry chestundi सो मेन वे सुक्रोज शुगर्स अटाई ओके सो इकड़े चूस्ते जैलम ओनली अपसइड ऐरोजे उ मन जैलम नीन डीटेल चपाँ कटर नहीं सो मन वाटर वेस वाटर रूट्स नीचे अबजर्व चू जैलम नीचे लीवस की अंड अदर पार्ट आफ द फ्ल प्लांट की वेता है फ्लवर्स की का फ्रूट्स की का अंड अगेन फ्लूम वे ओनली फर् मिनरल फूड पार्टिकल अंड वाटर वाटर उ फ्लूम जैलम ओनली वाटर उ फ्लूम वाटर उ फुड प्रोडक्ट्स उ सो फ्लूम चूस्ते कोई आ रोज अपर्ड सैड कई डनवर्ड सैड कस्ट यू कैन सी हिय सो यू कैन सी दिस् डनवर्ड ऐरो सो ई फुड पार्टिकल अड नीचे लीव्स दी इला मन को रूट स्टोर चू उ अंड अला फ्लवर्स की समटम्स फ्रूट्स की फ्लूम अने षेर चूंटी फुड पार्टिकल सो फस्ट थीरी अच्छे चूदा एंटी असल फ्लूम गुरी अंड फ्लूम एक्टी अने क्वेश्चन मार्क उ सो अभी क्लियर चुस्क सो यू कैन सी हि सो इदे मन मैक्रोस्को चूस्ते प्लांट पार्टी मैक्रोस्को मन चूसी मन की कहीं सो फस्ट इक नंबर वन उदा सो इदे पि ओके सो दी पि अटार अंड दंबर टू इज जैलम अंड नंबर थ्री आलो जैलम सो इदे प्रोटा जैलम ओके रेलम से अंड दिश वनज मेटा जैलम And the fourth one, second one, which one? The most amila. So the whole whole thing, this round loan, na, this anta kuda. This is the hero of our video, fluium. Okay. So this fluium loop line ke allowed to undi, and this xylem fluium ki connection allowed to undi, and this the all food ni store chest to undi, le da all food ni use chest to undi, transport chest to na anta kuda chudam. Let's have a look on theory. So, phloem is a living tissue in vascular plants that transport the soluble organic compounds made during photosynthesis and known as photosynthetes. So, इक डर phloem में जैसे सुनने टे अधिक धानी work के इंटर टे first of all अधिक food particles नी carry चेस तुन्दी. ये food particles नी अंचे चप्ते photosynthesis जरिये इन तरवाता कुनी products उस्ताई का था so products निकड़े मंटु नारंटे photosynthetes है ना अंटु नारो मेरे को shorts की कुड़ हरु गोच्चू photosynthetes है नेसी so आप photosynthetes आप products नी ये fluid मने दी overall plant मत्तन की transport चेस तुन्दी पाइन उन्टे आ product किंदिक तीस कुराडम roots लो की roots लो नुन्ची roots लो maximum ऐते food products ये मुन्ना दो so लेदा ये तो ना branches नुन्ची पाइ की तीस कवेलरा मलाउंट होन्दो के 
ఇన్ పర్టికులర్ ద షుగర్ సుక్రోజ్ సో మెయిన్గా ఇక్కడ ఆ ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే అది షుగర్ సుక్రోజ్ ఓకే సో ఇదేం చేస్తుందంటే వెస్కులర్ ప్లాంట్లో ఉండే ఈ ఫ్లూయేము ఈ సాలిబుల్ ఆర్గానిజ ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ అన్నిటినీ కూడా రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది దీస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్లొకేషన్ అండ్ ఇంకా ట్రాన్స్లొకేషన్ మీనింగ్ కూడా మీకు ఈ లాస్ట్ ప్యారాలో డీటెయిల్గా ఉంటుంది చూడండి సో ట్రాన్స్లొకేషన్ ఇది ఎలా యూస్ఫుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ట్రాన్స్లొకేషన్ గురించి ఇక్కడ డీటెయిల్గా చూడొచ్చు చూడండి సో వింటర్లో ఏంటంటే అసలు సన్లైటే రాదు సన్లైట్ రాకపోతే అసలు ఫోటో సింథసిస్ జరగదు కదా సో అప్పుడు ప్లాంట్ ఎలా సర్వైవ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది లేదా ఇంకా కోల్డ్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా ఐస్ ప్లేసెస్ కానీ లేదా అలాంటి ప్లేసెస్లో కూడా ప్లాంట్స్ ఎలా సర్వైవ్ అవుతాయనే డౌట్ ఉంటుంది సో ఎలా అంటే అసలు ప్రాసెస్ సన్ సమ్మర్లో లేదా ఎక్కువగా సన్ ఉన్న రోజు ఏం చేస్తుందంటే ఈ ప్లాంట్ ఫోటో సింథసిస్ ద్వారా వచ్చిన ప్రోడక్ట్ని ఈ ఫ్లూయేమ్తో యూజ్ చేసుకొని ఇలా రూట్స్లోకి పంపించేస్తుంది ఓకే యూ కెన్ సీ ఇలా రూట్స్లోకి సో ఈ స్పెషల్గా మనం ఇది పొటాటోస్లో కానీ లేదా ఇంకా క్యారెట్స్లో బీట్రూట్స్లో అలాంటి వాటిలో స్పెషల్గా దీన్ని స్టడీ చేయొచ్చు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇది రూట్స్లోకి లేదా వేరే పార్ట్ ఆఫ్ ప్లా వేరే పార్ట్స్లోకి ఇదంతా కూడా ఫుడ్ మటీరియల్స్ని ప్రోడక్ట్స్ని న్యూట్రియంట్స్ని మినరల్స్ని స్టోర్ చేస్తుంది ఇక్కడ న్యూట్రియన్స్ మినరల్స్ అన్నీ కూడా సొల్యూ సొల్యూషన్ స్టేట్లోనే ఉంటాయి ఓకే లిక్విడ్ స్టేట్లోనే ఉంటాయి ఓకే సో ఇదంతా కూడా స్టోర్ చేసి ఇలా స్టోర్ చేసేస్తుంది మొత్తం కూడా డౌన్ కింద రూట్స్లోనే స్టోర్ చేసేసుకుంటుంది అండ్ వింటర్స్లో ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఆ ఎనర్జీని మొత్తం కూడా వింటర్స్లో యూజ్ చేసుకుంటుంది పైకి తీసేసుకొని వేరే పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్కి సప్లై చేసుకొని హెల్దీగా రెడీ అవుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ని ఇన్ టోటల్గా ట్రాన్స్లొకేషన్ అని అంటాం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ ఫ్లూయమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అ లివింగ్ సెల్స్ అరేంజ్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్లూయమ్లో అన్నీ కూడా లివింగ్ సెల్స్లోనే లివింగ్ సెల్సే ఉంటాయి జైలంలో చూస్తే డెడ్ సెల్స్ ఉంటాయి జైలంలో సెల్స్ అన్నీ కూడా చనిపోయి ఉంటాయి కానీ ఫ్లూయంలో అన్ని లివింగ్ సెల్సే ఉంటాయి ఫ్లూయమ్ వెజల్స్ కంటైన్ సైటోప్లాజమ్ అండ్ దీస్ గోస్ త్రూ హోల్స్ ఫ్రమ్ వన్ సెల్ టు ద నెక్స్ట్ ఫ్లూయమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సుక్రేస్ అండ్ అమైనో యాసిడ్స్ అప్ అండ్ డౌన్ టు ద ప్లాంట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్లొకేషన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ మూవింగ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అక్రాస్ టు ద అకార్డింగ్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ సో ఇందాక నేను చెప్పాను కదా సో మొత్తం అదే ఉంది ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ వెస్కులర్ ట్యూబ్స్ క్యాపిలరీస్ ఇన్ ద ట్రంక్ స్టెమ్ అండ్ రూట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్లేమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ఫోర్త్ ఇది ఇంకా మొత్తం నేను ఫస్ట్ ప్యారాలో చెప్పినే ఉంటుంది సో ఇది ప్రాసెస్ మొత్తం ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేసి నేను ఇక్కడ మీకు ఇదంతా ఇచ్చాను అండ్ నోట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫస్ట్ డయాగ్రామ్లో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ ఇదైతే టాపిక్ సో మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఒకసారి నేను స్క్రీన్ పై ఇచ్చినది ఇదంతా చదువుకోండి అండ్ లాస్ట్లో నోట్స్ ఇస్తాను డీటెయిల్ నోట్స్ అది కూడా మొత్తం చదువుకొని పెట్టుకుంటే చాలా గుర్తు ఉంటుంది అండ్ ఎగ్జామ్కి వన్ డే బిఫోర్ మీరు మీరు ఇదంతా చదువుకొని ఎగ్జామ్లో వెళ్ళి రాసేయడం అంతే టెన్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ఫ్లూయేమ్ కన్ఫామ్గా టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఓకే యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ సో దిస్ వన్ ఈజ్ జైలం అండ్ ఇది ఫ్లూయమ్ ఓకే సో జైలంలో ఓన్లీ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతుంది అండ్ ఫ్లూయంలో వాటర్ అండ్ మినరల్స్ న్యూట్రీ న్యూట్రియంట్స్ ఇన్ డిజాల్వ్ స్టేట్స్ జరుగుతాయి సో ఫస్ట్ ఫ్లూయంలో చూస్తే మనకు ఫస్ట్ కంపానియన్ సెల్స్ అరౌండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ దెన్ సుక్రోజ్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం జరుగుతుందంటే ఫ్లూయంలో సైటోప్లాజమ్ అండ్ సెల్ వాల్ హాఫ్ డెడ్ ఉంటాయి అంటే కొంచెం చనిపోయి ఉంటాయి అండ్ జైలంలో కంప్లీట్లీ డెడ్ అయిపోయి ఉంటాయి సో ఫ్లూయంలో కొన్ని చనిపోయి ఉన్న ఈ ప్రాసెస్ని లివింగ్ ప్రాసెస్ అని ఎందుకు అంటామంటే కంపానియన్ సెల్ ఉంటుంది కదా సో ఇది కంప్లీట్ లివింగ్ అయి ఉంటుంది అందుకే ఈ ఫ్లూయన్ని లివింగ్ ప్రాసెస్ అని అంటాము అండ్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్లో చూస్తే కంపానియన్ సెల్ ఉంది కదా ఇక్కడ సో దీంట్లో ఈ రెడ్ కలర్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇవి షుగర్స్ ఓకే ఇక్కడ షుగర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి తక్కువ ఉన్నాయి సో సో ఈ కంపానియన్ సెల్స్లో ఈ ఎక్కువ ఉన్న షుగర్ పార్టికల్స్ ఇక్కడికి రావాలి సో ఇది డైరెక్ట్గా రాలేవు దీనికి ప్రాసెస్ అయితే
జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ నుంచి ఈ జైలం నుంచి ఇక్కడికి ఫ్లూయంలోకి వాటర్ వస్తుంది ఇది సెకండ్ ప్రాసెస్ యూ కెన్ సీ హియర్ సో ఇది ఎలా వస్తుందంటే ఆస్మోసిస్తో వస్తుంది ఆస్మోసిస్ని యూజ్ చేసుకొని సో ఈ ఫ్లూయంలో మొత్తం కూడా మనకు యాక్టివ్ ప్రాసెస్ ఇది ఎందుకంటే దీంట్లో ఎనర్జీ అయితే రిక్వైర్ అయి ఉంటుంది సో ఇట్ ఇస్ యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆస్మోసిస్ ద్వారా వాటర్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇదేమవుతుందంటే కొంచెం ఇలా ఉబ్బుతుంది పఫ్ అవుతుంది టర్జిడ్ అవుతుంది ఉబ్బుతుంది ఇలా ఉబ్బినప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని సుక్రోజ్ ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ అయితే అవసరం అయి ఉందో ఎన్ని మినరల్స్ అయితే తనకి అవసరం ఉందో అన్నీ మాత్రమే పెట్టుకొని మిగతా వీలా కిందికి పంపించేస్తుంది కిందికైనా పంపించేయచ్చు తక్కువ ఉంటే పైకైనా కూడా పంపించవచ్చు అది దాని ఇష్టం ఎక్కడ తక్కువ ఉంటే అలా ఓకే సో ఇలా కిందికి పంపించేసి ఇక్కడ తక్కువ ఉన్నాయి చూడండి సో ఇక్కడికి ఇలా వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ తక్కువ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం జరుగుతుందంటే ఇది ఫోర్త్ ప్రాసెస్ ఇక్కడికి ఇలా రావడము సారీ ఇక్కడికి ఇలా రావడం ఇది థర్డ్ ప్రాసెస్ ఓకే అండ్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మీన్స్ అన్లోడ్ అవుతుంది అన్లోడ్ అయినప్పుడు ఇది ఫోర్త్ ప్రాసెస్ అన్లోడ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న ఈ వాటర్ మొత్తం కూడా మళ్ళీ జైలంలోకి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఫిఫ్త్ ప్రాసెస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆస్మోసిస్ ఇది వెనక్కి ఎందుకు వెళ్ళిపోతుందంటే ఆస్మోసిస్ ద్వారానే వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ అన్ ఇక్కడ తనకి ఎంత కావాలో అన్ని మాత్రమే పెట్టుకొని ఫ్లూయిన్ ఫ్లూయిన్ ఏం చేసింది ఈ సెల్కి పంపించేసింది ఇక్కడ సో ఇలా పంపించేసినప్పుడు ఆ వాటర్కి ఇంకా అక్కడ ఏమో వర్క్ ఉండదు సో అది బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది వెనక్కి సో ఇది ఫ్లూయమ్ యొక్క మెకానిజం ఇంకా నేను డయాగ్రామ్లో డ్రా చేసి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే యూ కెన్ సీ హియర్ సో అగైన్ ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ ద డయాగ్రామ్ ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పడానికి అండ్ దిస్ ఇదంతా కూడా కంపానియన్ సెల్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మొత్తం కూడా చూడండి ఇక్కడ ఫుడ్ ఎక్కువ ఉంది సో ఈ ఫుడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ తక్కువ ఉన్న చోటికి రావాలి సో అక్కడికి రావాలంటే ఎలా అనేది ప్రాసెస్ ఇక్కడ సో ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఈ ఎక్కువ ఉంది కదా ఇక్కడ ఫుడ్ సో ఫస్ట్ ఇది కంపానియన్ సెల్లోకి వెళ్తుంది కంపానియన్ సెల్లో నుంచి లోడ్ అవుతుంది సో ఇది మనకు ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఓకే లోడింగ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రాసెస్ సో ఫస్ట్ లోడింగ్ అవుతుంది లోడింగ్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడికి మొత్తం కూడా ఈ మినరల్స్ న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఈ షుగర్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి షుగర్స్ అనేవి మొత్తం మొత్తం వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే ఈ జైలంలో ఉన్న వాటర్ వచ్చేసి ఇక్కడికి వెళ్తుంది సో ఈ ప్రాసెస్ వచ్చేసి సెకండ్ వన్ సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆస్మోసిస్ ఆస్మోసిస్ ఫ్రమ్ జైలం టు ఫ్లూయమ్ సో వాటర్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సెల్ వాల్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం ఇలా ఉబ్బుతాయి కొంచెం ఇలా స్వెల్ అవుతాయి స్వెల్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ షుగర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి ఇక్కడ ఉన్న ఈ సెల్కి ఎంత అవసరమో అంత మాత్రమే యూజ్ చేసేసి ఇలా కిందికి పంపించేస్తుంది సో కిందికి పంపించేసినప్పుడు ఇక్కడ తక్కువ ఉన్నాయి కదా కాబట్టి ఇక్కడికి ఈ షుగర్స్ అన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి సో వచ్చేసినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉన్న తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న ఈ వాటర్ ఇలా రావడం వచ్చేసి ఇలా వచ్చిన తర్వాత కంపానియన్ సెల్లోకి వస్తుంది కంపానియన్ సెల్స్ టు నార్మల్గా ఈ సెల్లోకి వచ్చేస్తుంది సో ఇది వచ్చేసి అన్లోడింగ్ ఓకే అండ్ దెన్ ఏమో జరుగుతుందంటే మళ్ళీ ఈ ఫ్లూయంలో నుంచి జైలంలోకి వాటర్ అనేది ఆస్మోసిస్ ద్వారా వెళ్ళిపోతుంది సో ఇది ఈ ఫ్లూయమ్ యొక్క మెకానిజం అండ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా సో ఇవి వచ్చేసి సెల్ వాల్ డిజాల్వ్ అయిపోయిన సెల్ వాల్ అండ్ ఇది వచ్చేసి సైటోప్లాజం ఓకే కొంచెం కొంచెం సైటోప్లాజం ఉంటుంది ఇది ఇంకా జైలంలో అయితే కంప్లీట్ డెడ్ అయిపోయి ఉంటుంది అండ్ ఫ్లూయంలో మాత్రం కొంచెం అలైవ్ ఉంటుంది ఇది స్టిల్ దీన్ని అలైవింగ్ ప్రాసెస్ ఎందుకు అంటామంటే దీని పక్కన ఉన్న ఈ కంపానియన్ సెల్తో ఇది ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకొని ప్రాసెస్ మొత్తం రన్ చేస్తుంది అండ్ ఫ్లూయమ్ ఈజ్ అ యాక్టివ్ ప్రాసెస్ ఓకే అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ స్లైడ్లో నేను మీకు డీటెయిల్ నోట్స్ ఇస్తాను సో మీ నోట్ మొత్తం ఒకసారి చదువుకొని ఇంకా బెటర్గా అండర్స్టాండ్ చేసేసుకొని స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోండి లేదా నోట్స్ అయితే మీరు నోట్ ఏదైనా మెయింటైన్ చేస్తుంటే దాంట్లో నోట్ డౌన్ చేసేసుకోండి మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి కింద కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ అనేసి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ క్లాస్మేట్స్తో షేర్ చేయండి థ్యాంక్